te quiero allá, ya no más. O sea, que es pobre, siempre será pobre, así sea, con plata robada como usted, idiota. Pobre usted ahí de cerebro, que no es capaz de leerse un libro. Pues sí, nunca me leí un libro. Pero ¿sabe que sí he hecho? Que usted nunca ha hecho. Este tipo tan rico que es el que la está teniendo usted. Vos sabés que eso es mentira. No, vos sabés que eso es mentira. Yo no te ni la hora. Vos a mí me das asco. Ah, sí. Yo sé que usted lo tiene que negar, hermandarío, para que esta imbécil no se le ponga brava, ¿cierto? Oiga, usted no le da vergüenza. Enfrente de todo el mundo le están diciendo que le da asco. Entiéndalo. Y le creo 200 mil veces más a mi novio que una delincuente como usted. Gracias, mister. ¿Sabe qué? Sí. Nos vemos en el reinado. Reinita de caucho. Yo no creo que eso pueda ser, porque ¿sabe qué? Al reinado van las reinas, no las sirvientas muertas de hombre como usted. No le pares bola. Vamos. Diga lo que quiera. Desgaste, se siga comprando a la gente. Contesta el teléfono, ya. Ya hiciste lo que querías. Listo, ya hiciste lo que querías. ¿Qué hace Papá. contenta? Papá, ¿por qué no me has llamado? ¿Cómo está mi mamá? ¿Qué hubo, mamita? ¡Está muerta y feliz! ¡Acuérdese de mis palabras! Catalina, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo qué? Yo escuché muy bien. Que Catalina está muerta. ¿Quién dijo eso? No, 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 nadie dijo eso. Mire, Catalina, te voy a decir una cosa, que usted no está haciendo cosas que no debe. ¿Dónde está en este momento? Papá, estoy... Estoy llegando a la clínica para el tema de la quitada de las prótesis. ¿Y cómo va eso, mija? Bien, papi, bien. Me las van a quitar. El viernes terminó clase. El lunes me las están quitando. Pero cuéntame de ustedes, por favor, cuándo van a venir. Por favor, dime cómo está mi mamá. Pues, mi amor, ¿qué le digo yo, mami? Nos vamos a tener que quedar otros días, porque es que su mamita siguió malita. No, ¿pero qué dicen los médicos, papi? Mami, el médico dice que es algo temporal, porque del golpe en la cabeza perdió la memoria. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que mi mamá perdió la memoria, Nachi? ¿Cómo así que perdió la memoria, papi? Cuéntame. El médico dijo que simplemente tenemos que confiar en Dios, que es cuestión de tiempo, pero su mamá va a estar bien. No, dime la verdad, sí. papá, no me ocultes más las cosas. Mi mamá está bien, se va a morir. Dime. No, mi amor, tranquila. Le estoy diciendo que su mamita está en manos de Dios. Usted quédese tranquila, que aquí la estoy mirando y ella está bien. Ella está estable. Usted tranquila, que aquí estoy yo. Está fuera de peligro, ¿yo? Bueno, está fuera de peligro, pero entonces sin memoria. No, papá. ¿Y usted cómo está, mi princesa feliz? Pues, con esta noticia, ¿cómo va a estar, papi? No, no se me ponga mal, mami, tranquila. Vamos a confiar en Dios que todo va a salir bien, ¿o yo? Hernán Darío. Acá está conmigo. Bueno, mi amor, cuídense mucho, ¿yo? Mi amor, yo tengo que colgar porque aquí ya me están haciendo caras. Papá, por favor, dile a mi mamá que la amo, dile que rezo todos los días por ella, que ella se va a recuperar, que yo creo en ella, que tengo fe, ¿listo? Bueno, pa. Eso es lo que tenemos que hacer, mi amor, confiar en Dios y todo va a salir bien, ¿o yo? Vengan pronto, vengan pronto. Bueno, Chao, mi amor, no, te amo, pa, te amo. Que mi Dios me la bendiga. Se solicita enfermero en urgencia. Muchas gracias. You're welcome, Mr. Se solicita enfermero en urgencia. Vámonos de acá ya, ya no más respirar, respirar, respirar profundo. Todo va a estar bien, mi amor, ¿listo? Ya. Ya, mi amor, mira. Llévame a la casa, Llévame, llévame. Todo va a estar bien, ¿eh? Sí, lista. Mm. ¿Te acepto que volvamos a empezar de nuevo? Sí, sí. ¿Qué te pasa, Daniel? Daniel, usted y su mujer, lamentablemente, pues para todos, están en la lista de los que la diabla quiere matar. ¿Está pasando algo? No sé, sea, yo te mentí. ¿En qué? No sé, sea, la diabla se escapó. Se escapó de la prisión en la que estaba en Estados Unidos. Y lo más seguro es que vengo a matarme. Mr. Merrin. Ah, agente Harper. Ya quedó todo arreglado. Vuelven a Colombia cuando lo deseen. Ah. Estos son unos tiquetes flexibles. Solo hay que avisar mínimo 24 horas antes. Ah, muchas gracias, muy amable. El hotel también está arreglado. Ah, muchas gracias, agente Harper. You're welcome, Mr. Moon. Se solicita residente en tercer piso. Se solicita residente en tercer piso. Albeiro es su esposa. Entonces, ¿ya no hay planes? 
ya no hay sueños, ya no hay nada. Claro que sí, mi amor. Claro que sí, hay planes, están intactos. Escúchame, es solamente que tengo que librar esta batalla. Es la última. La última, Daniel. ¿Cuántas veces te he escuchado decir esa misma palabra? Es que pareces un disco rayado. Sí, te lo juro. Te lo juro que esta es la última batalla, escúchame, sí. ¿Sabes qué, Daniel? Andate, largate. No, no. Te puedo decir por dónde viniste, Daniel, porque igual no es la única vez que vos me dejas ilusionada. No me voy a ir. Andate, Daniel. No me voy a ir, Lucía, escúchame. Yo no me voy sin vos. No, me voy. Yo quiero que estemos juntos, que libremos esta batalla juntos, por favor. Vos estás loco. No, no estoy loco. Mírame, mírame, Lucía. La última vez vos te fuiste porque estabas cuidando a nuestro hijo. Pero ahora no tenemos bebé, no tenemos a nadie. Somos vos y yo juntos en esta aventura. Por favor, acompáñame. Te voy a hacer un estorbo, Daniel, ¿entendés? No sos ningún estorbo. Vos sos mi apoyo, Lucía. Por favor. Está bien. Te voy a acompañar en esa maldita guerra con la diabla. Puedes contar conmigo. Te amo, te amo, te amo. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó? Él es como si estuviera en estado salvaje. Tranquila. Cálmese, Tranquila. mi amor. Cálmese, por favor. Míreme. Cálmese, mi amor. Voy por el neurocirujano. Mi amor. Yo soy su esposo. Cálmese, mi vida. Míreme. Soy Albeiro. Soy Albeiro, mi amor. Cálmese, cálmese. No la puedo llegar a Pereira. Mi vida, ya. Cálmese, mi amor, míreme, míreme, ya, cálmese, yo no voy a hacer daño, ya, 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 cálmese, cálmese, en las tierras, en las ya, venga, venga, tranquila, tranquila, mi amor, yo soy su esposo. ¿Tuvo una crisis? Sí, no, doctor, lo que pasa es que, pues, como entramos así de afán, pues, ella nos vio y se asustó, pero, pero no es nada. ¿Lo de las tijeras? Oh, mire. Lo que pasa es que eh, a ella le cayeron las tijeras y, sí. y, y, y mi esposa no sabe qué son unas tijeras, entonces las agarró por curiosidad. Sí, fue así. Díganme la verdad, por favor. Si la señora necesita tratamiento psiquiátrico, es importante que me lo digan. No se puede poner peor. No, ya está bien. Yo le estoy diciendo la verdad, doctor. En serio, créame. Créame ya un ángel. Ya, mi amor, tranquila. No podemos. Estamos aquí con gato gordo, contando billetes, dólares. ¿Sabe por qué? ¡Porque coronamos! Pues eso está muy bien, pero yo lo que necesito en estos momentos es que venga a la casa Titi. ¿Y por qué no hace que usted acá? Viene a la casa de gato gordo, cantamos, bailamos y hacemos cositas. ¿Mm? Que hace rato no hago cositas. Yo no quiero ir allá. A mí no me gusta mezclarme con las vagabundas asquerosas esas con las que ustedes andan. No es asqueroso. ¿En qué concepto nos tiene usted? Ah, ¿Se cree que nosotros andamos con vagabundas? Está loca. Mire, Anelita. Si quieren, lo vemos mañana, sí. Nosotros estamos aquí contando plata con gato gordo. Titi. Es que usted no me está escuchando, ¿o qué? Ya le dije que nos vemos mañana. ¿Cuál es el problema? Mañana no me sirve, Titi. Que venga esta misma noche. A ustedes se le acabaron los plazos. Usted se tiene que vengar de Catalina. Porque si usted no la mata, como le estoy diciendo, va a tener problemas, ¿sabe? Sí, ¿por qué? Porque mi mamá va a venir pronto porque se escapó de la cárcel. Ay, diablita. Ah. Soy muy mala para decir mentiras. Si la diabla se hubiera escapado, ¿sabe qué? 
Eso sería noticia mundial. Pues no les van a decir porque no les conviene, Titi. Pero yo sí quiero que usted por una cosa. Mi mamá está muy cerca y va a venir a vengarse de todos los que la traicionaron. Y tengo de qué preocuparme. Pues si usted me hace caso a mí, ¿no? Pero si no, la malparida es así, Titi. Y quiere que sepa una cosa. Ese clientico por el que ustedes están festejando en estos momentos es el cliente más importante de mi mamá y créame que ella va a venir a rescatarlo. Ella lo va a recuperar. ¡Gato! ¿Qué pasó? Ahí vine. ¿Qué? La diabla se escapó de una cárcel de Estados Unidos y viene por el cliente que nosotros le quitamos. ¿Cómo? Así como lo oye. No. Eso jamás. Si se atreve a tocarnos, le hacemos la guerra, Titi. O la ponemos a trabajar con nosotros. No creo que me la perdone. Viene con una mano adelante y otra atrás. Está sin un peso. La diabla no necesita. Sí. Y cuando ya no nos necesiten, nos van a matar. Trabajé 20 años con ella, Titi, y la conozco muy bien. Los últimos informes de inteligencia revelan que el Titi se ha estado moviendo últimamente por esa zona. Gracias. Casualmente, cerca de la casa de Gato Gordo. ¿eh? Mm. Martín, si ustedes saben perfectamente dónde está el Titi, ¿por qué no lo atrapan de una buena vez? Y nos evitamos todo esto. Sabes muy bien que hay que conseguir bastantes pruebas para llevarlo a juicio. Así que hay que armar un caso muy sólido. De lo contrario, no hay manera de ejecutarlo, Virginia. Y lo sabes bien. <risa> ya me puedes decir, Catalina. No me acostumbro. Bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar finalmente? Es una lista bastante larga. Anota, por favor. Necesito una casa amoblada en un muy buen barrio, cerca de un colegio. Dos pistolas 9 milímetros, dos ametralladoras, granadas, municiones, cuatro chalecos antibalas. ¿Para qué quieres tantas cosas si quieres que nadie te acompañe? Mi familia va a venir conmigo. Ok, cool. Dos camionetas blindadas, seis teléfonos celulares, dos con números colombianos, cuatro con números americanos. Datos ilimitados, por favor. Pero es espacio, es espacio. Martín, esto es muy importante. Necesito un mini cargamento de droga en mi casa. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo una semana para conseguir todo esto. No te prometo que lo logre todo. ¿Mm? Tú siempre consigues lo que quieres. No siempre. Que la casa, por favor, tenga cuatro habitaciones, tres para mi familia y una para la empleada del servicio. Está bien, la empleada va a ser un agente de la TEA. De hecho, todos los que te van a acompañar son agentes de la TEA. Ay, no me digas. Ya me lo imaginaba y no tengo ningún problema con eso. Yo también voy a estar ahí para apoyarte en lo que necesites. Muchísimas gracias. No. ¿Quieres ver algunas opciones que tenemos de casa para...? No, no, yo me tengo que ir. Quiero ir a visitar a mi mamá. Por cierto, ¿cómo está ella? Mal. La operaron y perdió la memoria temporalmente. Su situación es bastante delicada. Lo siento mucho. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te arrepientes de haber aparecido en sus vidas? No tienes que contestarme. Si mi mamá queda mal, sí. Me voy a arrepentir toda la vida de haber aparecido, Martín. Albeiro, ¿qué hubo? Catalina, venga rápido al hospital, por favor. Sí, sí, ya salgo para allá. Adiós. Martín, me tengo que ir, creo que mi mamá se puso mal. Hablamos. Bien, con cuidado. Uh -huh. Contraté a un sicario para que me matara. ¿Usted siempre 